बिजनेस क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन आर माइंड इज की वॉट इज ऑर्गेनाइजिंग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्लानिंग था कि घर को बनाना ऑर्गेनाइजिंग इज उस घर को सेटअप करना आर्किटेक्ट से हम हमारा एक लेआउट तैयार करवाते हैं कि कहाँ पे कौन सा रूम होगा उस रूम में कौन रहेगा वो सब एक सेटअप क्रिएट करना इज ऑर्गेनाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये सिर्फ हम पेपर फॉर्मेलिटीज करते हैं कोई एक्चुअल फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं होती है इन द बुकिश लैंग्वेज हम इसके डेफिनेशन देखे ऑर्गेनाइजिंग की तो इट इज इट्स अ प्रोसेस इट रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान दैट इज कि प्लान जो हमारा इनिशिएट करता है शुरू करता है इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा प्लान बनाया है हमने उसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे उसका वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है इट इनिशिएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान एंड ये सब क्या करता है क्लैरिफाइज एवरी ड्यूटी एवरी वर्किंग रिलेशनशिप एंड इट डिप्लॉय मीन्स ये सारे जो रिसोर्सेज है उनको वहां पर यूज करते हैं हम इट डिप्लॉय द रिसोर्सेज इन द इफेक्टिव वे एक बेटर तरीके के अंदर हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन इज क्लियर अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स के ऊपर स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है डिवीजन ऑफ वर्क इसके अंदर जो भी वर्क है प्लान के अकॉर्डिंग उसको कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल ऑल्सो इससे हम स्पेशलाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर आते हैं इट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन जो भी वर्क को डिवाइड किया है हमने उसको एक नाम दे देंगे नामकरण कर देंगे उसका सिंपल लैंग्वेज में डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे एक उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर बात करें तो सबको अपना अपना काम दे देंगे कि क्या क्या काम तुम्हें करना है वो ड्यूटीज वो प्लेसेस है जो उनको फिल करेंगे हम कि काम किसने क्या करना है स्टाफिंग का प्रोसेस के अंदर रहेगा कि लोगों को एक्चुअल में लेकर आना यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा उसके बाद में बात करते हैं स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम कैसे आपस में रिपोर्ट करेंगे कौन सुपीरियर होगा कौन उसका इंफीरियर रहेगा कौन सबॉर्डिनेट है कौन सुपीरियर है सब कुछ हम सेट करेंगे कि कौन किससे ऑर्डर्स लेगा कौन किसको ऑर्डर्स देगा हमें जो भी प्रॉब्लम होगी कैसे उसको हम आपस में शिफ्ट करेंगे ट्रांसफर करेंगे आपस में कम्युनिकेट करेंगे योगा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है वॉट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाई अ सुपीरियर एक सुपीरियर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है उसके अंडर कितने लोग आ सकते हैं दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा वाइड अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो हम कम लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे मैनेजर का कम कंट्रोल जाएगा वहां तक नेक्स्ट है हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर हम बात करेंगे फंक्शनल की और एक बात करेंगे डिविजनल की वट इज फंक्शनल फंक्शनल क्या होता है नेचर के ऊपर अगर हम कैटेगराइज करेंगे एक्टिविटीज को दैट इज फंक्शनल एक ही तरीके की जॉब्स अगर एक ग्रुप के अंदर आएंगी दैट इज फंक्शनल जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा तो वो आ जाएगा फंक्शनल के अंदर हमें फंक्शनल की सूटेबिलिटी की चेक करें कि कहाँ कहाँ जरूरत होती है तो फर्स्ट होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हैं या फिर हमें उसके अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए अगर तब हम इसको ऑप्ट करते हैं फिर बात करें मेरिट्स की फंक्शनल के तो मेरिट्स होता है फर्स्ट स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन वी स्पेशलाइज इन दैट फंक्शन उस फंक्शन के अंदर स्पेशलाइज होते हैं प्रोडक्शन वाले उस फंक्शन के अंदर स्पेशलाइज होंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपना अच्छे से प्रोडक्शन का काम करेंगे जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमेशा वही काम करते रहते हैं तो वो अकाउंटिंग के अंदर अपने स्पेशलाइज होंगे नेक्स्ट है अवॉइड डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन नहीं होता मेरे को पता है मैंने क्या काम करना है आपको पता है आपने क्या काम करना है सभी जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स वाले सबका अलग अलग काम डिस्क्राइब हुआ हुआ है अच्छे से सबको पता है कि किसको क्या काम करना है तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता कोई भी काम रिपीट नहीं होता तो रिसोर्सेज है वो भी इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं नेक्स्ट है इजी इन ट्रेनिंग प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है और अकाउंटिंग वालों को अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है सेल्स वालों को सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है तो किसी को फालतू की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है तो जि, जिसको जितनी ट्रेनिंग देनी है इजिली हम ट्रेनिंग दे पाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की फंक्शनल एम्पायर जब मेरा जो फंक्शन है जैसे कि प्रोडक्शन वाले हैं या परचेज वाले हैं तो
मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है मेन फंक्शनल फंक्शन अपना अपना उठाते रहेंगे बाकी चाहे हमें कोई मतलब नहीं है किसी का भी प्रॉफिट हो लॉस हो कोई भी किसी का फायदा हो या ना हो नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल अकाउंटेबल हम किसी को भी बता नहीं सकते किसकी गलती अगर बाय चांस कोई प्रोडक्शन के अंदर गलती थी और सेल्स वाले कह दे कि प्रोडक्शन के अंदर गलती थी प्रोडक्शन वाले कह दे कि रॉ मटेरियल इन्होंने अच्छा सा परचेज नहीं किया था तो हमारी गलती नहीं है या फिर ऐसे भी किसी किसी के ऊपर हम नाम लगा सकते हैं कि किसकी गलती थी एक्चुअल हम बता नहीं सकते कि किसकी गलती किसके कारण हम लॉस फेस कर रहे हैं किसके कारण कोई कंप्लेन आ रही है क्या प्रॉब्लम है इट कांट बी एक्चुअली कैलकुलेटेड थी किसकी गलती थी तो अकाउंटेबल हम किसी को बता नहीं सकते कि कौन गलत है नेक्स्ट है इनफ्लेक्सीबिलिटी जो परचेज वाला है वो सेल्स के अंदर नहीं जा सकता जो अकाउंटिंग वाला है वो प्रोडक्शन के अंदर नहीं जा सकता हमें किसी को नहीं पता कि इधर उधर कैसे शिफ्ट कर सके तो सबको अपना अपना काम आता है किसी और के प्रस्पेक्टिव को अप्रिशिएट नहीं करते हैं यहाँ पर इतना था फंक्शनल के लिए नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है इट इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट की एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगी जैसे कि फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर वाला अलग हो जाएगा क्लोदिंग वाला तो क्लोदिंग वाला अलग हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग आ जाएगा अच्छे एग्जाम्पल है रिलायंस ले सकते हैं रिलायंस स्मार्ट फूड के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक्स में है सबका अलग अलग है ट्रेंड्स वगैरह तो काफी ब्रॉड कैटेगरी है इसकी सूटेबिलिटी कहाँ होती है जब द प्रोडक्ट्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो हमारे पास में तब अच्छा है जब हमें चेक करना हो कि इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग और अ लॉस मेकिंग तो हम तब भी यूज कर सकते हैं कि प्रॉफिट वाली उनको और ज्यादा ग्रोथ करें हम उनकी और लॉस वाली और कुछ हम बंद कर दें नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स की स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट के अंदर हम स्पेशलाइज करते हैं डिविजनल के अंदर कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा हम उसको अच्छे से बनाएंगे अगर फर्नीचर वाले तो अपने फर्नीचर के ऊपर ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो अपने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान रखेंगे क्लोदिंग वाले हैं तो क्लोदिंग के ऊपर ध्यान रखेंगे एक एक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज रहेंगे हम कि कैसे प्रोड्यूस करना और सब कुछ हर एक्टिविटी अच्छे से स्पेशलाइज रहेगी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी हमें चेक कर सकते हैं हम कि वो प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है जैसे कि अगर क्लोदिंग वाला अगर प्रॉफिट में है तो हम उसको ग्रो करेंगे अगर हमारा फर्नीचर वाला लॉस में है तो हम उसको बंद कर देंगे हमें पता चल सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है नेक्स्ट इज ग्रोथ हम ग्रोथ कर सकते हैं नए नए डिपार्टमेंट्स को एड करते जाएंगे हम ग्रो करते जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी नेक्स्ट है डी मेरिट्स की बात करें कोस्टली इट इज वेरी कोस्टली कंपेयर टू फंक्शनल से कंपेयर करें तो डिविजनल इज कोस्टली फंक्शनल के अंदर हम अपने अपने हेड्स के अंदर जितना नेसेसिटी होता था पर्सनल उतना ही रखते थे डिविजनल के अंदर हम फर्नीचर uh, के अंदर अपना अलग लोग रखेंगे प्रोडक्शन के सेल्स के अकाउंटिंग के सबके अपना सेम टू सेम जो क्लोदिंग होगा उसके अंदर भी सारे प्रोडक्शन वाले आएंगे सेल्स वाले आएंगे परचेज वाले आएंगे सब लोग आएंगे तो हर के अंदर जो एक्टिविटीज हैं ये वापस वापस डुप्लीकेट हो रही हैं हमें रिपीट करना पड़ रहा है उन लोगों को भी मशीन्स को भी एक्टिविटीज को भी तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा और रिसोर्सेज है जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट है लास्ट डी मेरिट की बात करें जस्ट डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं लड़ाइयां हो जाती हैं क्लोदिंग वाला फर्नीचर वाले को कुछ समझता है दे आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन द क्लोदिंग डिपार्टमेंट या क्लोदिंग वाले इज नॉट फोकसिंग ऑन द फर्नीचर डिपार्टमेंट सब चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट ग्रो हमें प्रॉफिट मिले हमें इंसेंटिव मिले उनका हमें कोई मतलब ही नहीं है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर फॉर्मल और इनफॉर्मल दो कैटेगरीज होती हैं अब फॉर्मल देखते हैं फॉर्मल क्या होता है इट इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट खुद डिजाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ हम इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी वो स्केलर चेन के बेसिस के ऊपर होती है और इट इज डेलीबरेटली फॉर्म बाय द मैनेजमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी जो चीजें होंगी वो इट इज द रिटर्न फॉर्म के अंदर सभी डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर रिटर्न होती है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फर्स्ट मेरिट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है सब कुछ रिटर्न वे में होगा तो हमें पता होगा कि कैसे कैसे क्या क्या फ्लो कर रहा है कौन कैसे काम कर रहा है कम्युनिकेशन किस वे में हो रही है तो हमें पता चल सकता है कि कहां से क्या प्रॉब्लम शुरू हुई है कोई बात कहां से शुरू हुई है कहीं से जो प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है वो कहां से शुरू हुई है किस लेवल से शुरू हुई है सब कुछ हम फिक्स कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड एक ही ग्रुप होगा जो ये हेड होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो ही सबको मैसेज कन्वे करेगा
नेक्स्ट बात करते हैं डी मेरिट्स की डीले अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम फॉलो करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं फॉर्मल वे के अंदर चलते रहते हैं तो हमारा जो मैसेज होगा या कभी काम होगा वो डिले होता रहेगा कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो कम्युनिकेशन डिले हो जाएगी कोई प्रोसेस की बात करें तो वो प्रोसेस डिले हो जाएगा क्योंकि फॉर्मल लाइन के हिसाब से जाना है हमें धीरे 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 लाइन बहुत टाइम लगता है उस लाइन के हिसाब से जाने में एक दूसरे को बताएगा दूसरा तीसरे को एंड फॉर्मल वे नेक्स्ट बात करते हैं इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट ही अगर हम दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छा वे नहीं प्रेजेंट हो रहा है लोगों को अंदर ह्यूमन एलिमेंट ही नहीं जागता इनिशिएटिव ही नहीं होता है कि हम अच्छे से काम कर सके वो ह्यूमन एलिमेंट होता है कि हमें बात तो सबको ही करनी पड़ती है एवरी वन इज टॉकेटिव हम बिना बात करें रह ही नहीं सकते हैं तो ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर करना इज नेगेटिव पॉइंट फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनफॉर्मल क्या होता है कि हम ग्रुप्स अपने आप बना बना कर बैठ गए और हमारा अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया एक फॉर्मल से ही डेवलप होता है इनफॉर्मल ग्रुप इनफॉर्मल के अंदर बात करें तो कोई भी चैनल नहीं होता कुछ नहीं होता कैसे भी कम्युनिकेशन कैसे भी अपना प्रोसेस चलता है इट इज अ नो कोई भी मतलब चेन नहीं फॉलो करते हम इसके अंदर बात करें तो मेरिट्स की फर्स्ट होता है फास्टर कम्युनिकेशन कोई भी कैसे भी बात कर सकते हैं इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रुप बन गया जो क्रिकेट मैच को पसंद करता है ग्रुप बन गया जो घूमना जाना पसंद करता है तो वो सब हो गया तो फास्टर कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर कोई भी किसी से बात करेगा मैं उससे बात करूंगी मैं उससे बात करूंगी तो सबके पास वो मैसेज फटाफट पहुंच जाता है या फटाफट वो प्रोसेस जल्दी होता है नेक्स्ट है फुलफिल सोशल नीड्स यहाँ पर डी मेरिट थी फॉर्मल की लेकिन रोड्स ह्यूमन एलिमेंट तो यहाँ पे फुलफिल करते हैं सोशल नीड्स को जो भी सोशल नीड्स है हमें आपस में बात करना जरूरी है वो नीड्स क्या है फुलफिल हो जाती हैं इनफॉर्मल से नेक्स्ट है डी मेरिट्स स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स दो लोग आपस में बात करेंगे कोई ना कोई झूठ बात तो निकलेगी ही निकलेगी मैं कोई और बात कह रही हूँ वो कोई और बात कर रहे हम तीसरी और को जाकर बताते हैं तीसरे बंदे को तो उसको कुछ और ही बात लगती है तो र्यूमर्स तो फैलते हैं झूठ तो फैलता ही फैलता है नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू चेंज अब हम कुछ चेंज करना चाहते हैं बाई चांस अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक ग्रुप बना होगा तो उस चेंज से रिसिस्ट करेंगे उसको अपोज करेंगे कि ना ये चेंज नहीं करना तो उस टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो ये था फॉर्मल इनफॉर्मल का इसके अंदर हम डिफरेंस की भी बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आ सकता है इसके अंदर डिफरेंस के अंदर होगा कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है इसके अंदर स्केलर चेन फॉलो करेंगे इसके अंदर नो चेन अथॉरिटी कैसी रहेगी उसके बाद बात कर सकते हैं कि ये डेलीबरेटली बनता है ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली बन जाता है अपने आप को ही हमें सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये सब इसके अंदर रहेगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन डेलीगेशन क्या होता है जो भी सुपीरियर है अपने सबॉर्डिनेट को अपना काम दे दे थोड़ा तो जो भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज होंगे उसके ऊपर सुपीरियर ज्यादा ध्यान दे पाएगा इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट जो भी सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देगा अथॉरिटीज हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई अकाउंटेबिलिटी हो गई जब भी जब भी एक इंसान के पास ज्यादा वर्कलोड जाता है काम का तो वो अपने सबॉर्डिनेट को थोड़ा काम दे देता है जिससे उसका भी प्रेशर कम हो जाएगा और वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान दे सके तो इसके अंदर हम तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं फर्स्ट इज अथॉरिटी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन होता क्या है सिर्फ एक स्टेप के अंदर पाव, जो भी पावर है अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तीनों चीजों को ट्रांसफर करना टॉप मिडल को दे दे या फिर मिडल लोअर को दे दे सिर्फ एक ही लेवल बीच में होता है एक से दूसरे को ट्रांसफर करना या फिर ये इसको ट्रांसफर कर दे दैट इज डेलीगेशन एक स्टेप के अंदर होगा ट्रांसफर ऑफ पावर या अथॉरिटी तो वो होगा डेलीगेशन इसके अंदर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की एलिमेंट्स होते हैं तीन फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं अथॉरिटी सिंपल लैंग्वेज में अथॉरिटी को हम कह सकते हैं पावर जो भी पावर होती है हमारे पास अपने सबॉर्डिनेट को अपनी पावर दे देता है काम करने की अथॉरिटी दे देता है अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी डाउनवर्ड्स फ्लो करेगी जो भी सुपीरियर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे देगा कि तुम्हें ये काम करना है तो इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड से डाउनवर्ड हम अथॉरिटी को पूरे अच्छे से डेलीगेट कर सकते हैं किसी को भी अथॉरिटी पूरी की पूरी दे सकते हैं 
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अथॉरिटी मिल गई तो हम रिस्पॉन्सिबल तो हैं ही वो काम करने के अगर हमें कोई पावर दी गई है तो हमें वो काम पूरा तो करना ही पड़ेगा अब जो एक सबॉर्डिनेट होता है वो अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है मैं मेरे सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होंगी अगर मुझे कोई भी पावर मिलती है तो इट फ्लोज अपवर्ड्स ही नीचे से ऊपर जाता है फ्रॉम मिडल टू टॉप या फ्रॉम लोअर टू मिडल अपवर्ड फ्लो करता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम कुछ थोड़ी कम डेलीगेट कर पाएंगे टोटली पूरी डेलीगेशन नहीं होती है नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी अगर अथॉरिटी मिल गई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो अकाउंटेबिलिटी हम नहीं छोड़ सकते हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा हमारे सुपीरियर को कि हमने क्या काम करा है या कैसे किया अगर कुछ गलत किया तो क्यों किया या क्यों हुआ अकाउंटेबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है इट रेफर्स टू बींग आंसरेबल टू योर सुपीरियर सुपीरियर को आंसर देना हमें जवाबदारी हिंदी में बात करें तो तो एक मिडिल लेवल होगा वो अपने टॉप वाले को ही आंसरेबल होगा अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती ये मतलब इसका कि अगर मेरे सुपीरियर ने मुझे काम दिया है और मैं उसको अगर मेरे सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर रही हूँ तो जवाब तो मुझे मेरे सुपीरियर को देना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा कि मैं कह दूं कि मेरे सबॉर्डिनेट ने काम नहीं किया मैंने उसको काम दिया था या उसकी गलती थी तो नहीं मेरी गलती थी अगर मैंने उसको काम दिया मैं ही अकाउंटेबल हूं मैं ही आंसरेबल हूं मेरे सुपीरियर को इट कांट बी डेलीगेटेड डेलीगेट इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जो डेलीगेशन होता है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है डिविजन ऑफ वर्क डिविजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल डेलीगेशन के अंदर फॉलो हो रहा है इतना था डेलीगेशन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का ये एक पार्ट है एक तरीके से हर लेवल के अंदर डेलीगेशन कर देंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सारे लेवल्स के अंदर अगर डेलीगेशन होता रहेगा तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉइंट के अंदर डेलीगेशन सारों के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन एक से पावर दूसरे को गई डेलीगेशन ऊपर टॉप लेवल से लास्ट लेवल तक अगर पावर गई दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ पावर या अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम शिफ्ट करेंगे जब पावर को नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग पावर अगर टॉप लेवल पे रख रहे हम तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द पावर सेंट्रलाइजेशन कहेंगे उसको नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस जो डेलीगेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है दोनों की इंपॉर्टेंस सेम होती है कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है सिर्फ ऊपर से सभी लेवल्स के अंदर आएगी वो डिसेंट्रलाइजेशन और एक लेवल के अंदर डेलीगेशन तो दोनों की इंपॉर्टेंस हम सेम लिख सकते हैं कोई इश्यूज नहीं रहेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर जो टॉप लेवल वाला है या कोई सुपीरियर है अच्छे से अगर अपने पावर को डेलीगेट कर देता है जो अपना रूटीन वर्क है वो डेलीगेट कर देता है और तो उसको टाइम मिल जाएगा स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर ध्यान देने का तो मैनेजमेंट हमारी अच्छी होगी इफेक्टिव मैनेजमेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है अगर एक जो भी सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को काम देता है तो कुछ अच्छा टॉप लेवल का काम एक सबॉर्डिनेट के पास जाएगा तो उसकी भी डेवलपमेंट होगी वो नया काम कुछ सीखेगा नया काम करेगा उसकी भी ग्रोथ होगी तो वो हो जाएगा एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नेक्स्ट है मोटिवेशन टू एम्प्लॉय हर कोई चाहता है कि हमारी डेवलपमेंट हो तो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है ये कि भाई हमें भी काम मिले जो भी हमारा सुपीरियर है वो हमें अपनी पावर्स अथॉरिटी सब कुछ डेलीगेट करे तो एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए कि अच्छे से काम कर सके वो नेक्स्ट है फेसिलिटेट्स ग्रोथ फेसिलिटेट्स ग्रोथ का मतलब क्या है जो अगर एक एम्प्लॉय है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा क्योंकि उसको पावर मिले उसको मोटिवेशन मिल रही तो वो चाहेगा कि उसका सबॉर्डिनेट सुपीरियर उसकी सबॉर्डिनेट को काम दे तो वो उससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आती है तो उससे क्या होगा ग्रोथ इंक्रीज होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग जो भी क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे होगा जो भी अगर पावर डिसीजन मेकिंग की वो अलग अलग लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो फटाफट डिसीजन ले सकते हैं हमारे लेवल के पास अगर इतनी पावर होगी मिडल के पास या बॉटम के पास कि अपना अच्छे से डिसीजन खुद ले सके तो वो 
हमें टॉप के पास पहुंचना ही नहीं पड़ेगा तो फटाफट डिसीजन लिए जा सकते हैं कोई डिसीजन मेकिंग होगा नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन सबको अपना अपना काम पता है किसको क्या काम करना है कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छी बनी रहेगी जिसको जो काम करना है वो अच्छे से अपना काम कर रहा है और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही रिसोर्सेज की तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगा रिसोर्सेज का तो दोनों के कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं हम इम्पोर्टेंस के ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिविजनल फंक्शनल फॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा डेलीगेशन भी सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ा बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है इससे क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो हम स्पेशलाइज्ड होते हैं सबको एक ही काम करना होता है वर्कलोड कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो इसके अंदर क्या होगा इससे वर्कलोड कम हो जाएगा वर्कलोड कम हो जाएगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो इससे हम स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी दे सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग से सेकेंड इंपॉर्टेंस इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप हमें लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स के अंदर कि स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स तो इसके अंदर जो भी रिलेशनशिप रहेगा हमारा रिपोर्टिंग का वो एकदम क्लियर होगा कोई भी इसके अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सबको पता होगा कि कौन किसका सुबॉर्डिनेट है कौन किसका सुपीरियर है हमें कहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं हम किसको आंसरेबल हैं किसको अकाउंटेबल हैं सब हमें पता होगा सारी चीजें सारे रिलेशनशिप्स अच्छे से क्लियर होंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशनशिप्स के अंदर नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सबको पता है क्या काम करना है कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा कोई भी वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का तो अच्छे से जो भी रिसोर्स है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा उनका द बेस्ट यूज होगा नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब अच्छे से कंट्रोल करना सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर अपने अपने हेड हैं तो अच्छे से कंट्रोल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पर्सनल का डेवलपमेंट हो रहा है हमने डेलीगेशन के अंदर और डिसेंट्रलाइजेशन में भी पढ़ा था कि एक सुपीरियर है जो अपने सबॉर्डिनेट को अपना काम डेलीगेट कर देता है तो उससे जो भी इम्प्लॉय है उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है वो अच्छे जो और काम करने लग जाता है हाई डेवलपमेंट स्किल्स होती है उसके अंदर नेक्स्ट लास्ट इम्पोर्टेंस इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की ही बात करें तो ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो ज्यादा ग्रोथ बढ़ेगी प्रॉफिट ज्यादा होंगे कॉम्पिटेटिवनेस ज्यादा होने के कारण तो ग्रोथ ज्यादा होगी और ले सकते हैं हम फंक्शनल और डिविजनल के अंदर तो अगर हम डिविजनल को ऑप्ट करेंगे तो और ज्यादा ऐड कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को तो उससे भी ग्रोथ इंक्रीज होगी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होता है ऑर्गेनाइजिंग से ये सिक्स इंपॉर्टेंस हो गई ऑर्गेनाइजिंग की बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स ले सकते हैं हम क्लैरिटी रहेगी वर्किंग रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी वर्किंग रिलेशनशिप है सबको क्लियर होंगे कौन किसका सबॉर्डिनेट है कौन किसका सुपीरियर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का कोई भी वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सब अच्छे से कंट्रोल होगा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल जो भी इम्प्लॉयज हैं वो डेवलप होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अच्छे काम करने का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अच्छे से एक्सपैंड होगी नए डिपार्टमेंट्स ऐड होंगे तो ये था हमारा फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग आई होप सबको समझ आया होगा और प्लीज कमेंट अगर अच्छा लगा तो कोई भी प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करें फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू